快追，谁能拍到环宇的神秘总裁，谁就能拿到最佳新闻奖。短短一年，环宇集团便成为了江城第一投资集团，但背后的神秘总裁却一直没有露面。少爷，沈梦安小姐就快到了，我们进去吧。安、嗯。十九年前救下你后，我们再也没有见过。我们很快就能见面了。这次，我要让你成为最幸福的新娘。走吧。傅少有腿疾，还不受宠，沈大小姐竟然还愿意嫁给他。这是两家订的娃娃亲，沈家不愿意，又能怎么办呢？傅一涵，安安喜欢的人不是你，他不可能嫁给你的。沈大小姐没来，她是逃婚了吗？啊？少爷，沈家大小姐应该还没跑远，您立刻下令封锁江城，我一定把人给你找回来。傅以涵，安安是江城首富沈家的千金，你就是个不中用的废物，不要痴心妄想。这是傅家和沈家的事，请宋少不要插手。少爷，现在就去把沈小姐抓回来。不必。傅少，对不起，我要嫁的人是小时候把我从绑架犯手里救下来的大哥哥。断了婚约，以后我们不会再见了。白小姐。真是太感谢你了，为我们孤儿院做了这么多。这次小陈心脏移植手术的钱，也要你帮忙筹。院长，小陈有事儿，我怎么可能坐视不理呢？你就等着我的好消息吧。安安，抱歉，宋是被人算计，我答应你的两百万，可能没有了。韩芝。你顾好宋家，钱的事儿我想别的办法。算了，不能坐以待毙，我去想想别的办法沈大小姐四年来了无音信，沈老爷子过段时间回国，到时候你把婚退了。爷爷，就这么说定了，傅家丢不起这人。少爷，怎么了？找到那个女人，让她扮演我太太。少爷是想骗老爷子，可为什么偏偏是这个女人？她衣着简单。面露苦相又脚步急促，他肯定很缺钱。安安，在我没找到你、向你解释一切之前，我一定不会放弃我们之间的约定。院长，不好意思啊，我朋友家里出了点事儿。钱我没有接到
，艾小姐，我们都知道你已经尽力了，我再想想别的办法吧。院长，钱我会尽量去借的，实在不行我就回家。总之，我是不会让小陈出事儿的。安小姐，你逃婚躲在孤儿院，就是想找到当年的救命恩人。要是回了安家，可就再也逃不了了、啊。哎哎，你乖乖待在这里，我的家人找过来了。我要先走了，大哥哥，你认识我？我当然认识你了，我长大以后还要娶你呢。安安，你等着我。大哥哥，你叫什么名字？那个大哥哥，可能早就把我忘了吧。这是傅一涵的人，难道他们发现我的行踪了？嗯。这位先生，有何贵干？姑娘不用害怕，我们是想请你扮演傅少的未婚妻，一个月一百万。扮演傅少的未婚妻，可傅少的未婚妻不是逃婚了吗？这你就不用管了，你只需要配合我们少爷就好。嗯，安小姐，这傅家人的用意不清楚，你还是小心为好。既然傅家人没有认出来，小陈又急着用钱，我还有什么好犹豫的？我答应你，那就跟我走吧。不过我一个月要两百万，而且现在就要把钱给你。这位小姐。一个月一百万可不便宜了，我就要两百万，一分都不能少。好，这女人真是这么说的。是的，这种狮子大开口，不知好歹的女人，少爷当真要用她？明天就是爷爷的寿宴了。就他吧，是。安安，抱歉，找了这么一个见钱眼开、贪婪成性的女人来扮演，是我的错。钱已经准备好了，签字吧。傅先生，我能把钱拿走了吗？你跟我太太名字一样。完了完了，怎么就顺手签上自己的名字了呢？啊！我现在是要全方位的扮演沈小姐吗？当然要签她的名字了。那这份合同没有法律效应，各位再去准备一份新的合同。啊，傅先生，打印新合同也是需要时间的。我能不能先把钱拿走？我保证，签合同的时候我随叫随到。这样的人，果然连安安一根头发都比不上。原来你是没看到钱才不愿意签字，钱你可以先拿走，但你要是不按规矩办事，我有一百种办法弄死你。我跟你保证，不会有人比我更适合扮演你的未婚妻了。副总，阿少酒后闹事
打了富士的大客户，我亲自去谈。让开，少爷，我去打听郭老板的病房位置。去吧。院长，你来追我呀！<笑>大哥哥，对不起，我不是故意的。啊、不好意思，先生，没把您的东西弄坏吧有了这两百万，小陈就能手术了。傅以涵，谢谢你。东西没坏，您不用苛责小朋友。谢谢先生。小陈是因为先天性心脏病被送来蓝天孤儿院，手术的钱一直没筹到。您要是追问起来。我真的不知道该怎么办了。遇到了就是缘分，一个小时以后你到会客厅来找我，医药费我来出。真的吗，先生？真是太好了，谢谢谢谢。安安，我们都是在蓝天孤儿院分开的，这是不是也说明你想让我救他？好点没有？院长，我已经交完费了。小陈马上就能安排手术了。安安姐姐，有一个带着玉佛的大哥哥，说已经帮小陈付过医药费了，也不用再去演戏了。<笑>带着玉佛的大哥哥，嗯。院长，那枚玉佛和我画的这枚长得像吗？玉爷爷，这就是大哥哥的玉佩。嗯。他人在哪里？哦，在会客室。哟，傅大嫂，你这不方便，怎么还亲自来了？弟弟不懂事，做哥哥的自然是要向您赔罪的。哼，这样，你给我跪下，我们就继续合作。怎么样？傅<笑>玉涵，他怎么会在这儿？我们都是合作伙伴，郭老板这么做是不是不太合适？<笑>你来，不就是给傅启伦擦屁股的吗？要想傅氏继续活下去，就给我跪下来！滚！哦，我忘了，傅少是个瘸子，要不要我帮你啊？啊！哎，这位先生的嘴可真臭，是该好好洗洗了。是他。哪里来的臭女人，敢泼我！你都让我的丈夫给你下跪了，我凭什么不能泼你？你丈夫？我竟然不知道在江城有哪家千金大小姐，看得上这瘸子。沈家沈木安，哼，笑话！沈家大小姐早跑了，轮得着你来冒充？住手！哼。傅大少啊，你这过来道歉的还带着人，看来是没什么诚意啊。华女的项目就交给你了，要是郭老板不满意，那我可就收回了。当真？这可是江城第一投资集团。你怎么能拿到怀宇的项目
这你就不用管了，你只需要回答我，要还是不要？哦，要要要！哎，多谢富少。<笑>安小姐，谢谢你。不用谢，傅先生，你刚才有没有看到人来过这里？傅先生，你刚才有没有看到人来过这里？没有。爷爷的生日宴马上要开始了，走吧。两百万可不是一个小数目，难道院长他们说的人是环宇总裁？傅艺涵认识环宇的人，我跟在他身边的话，一定能查到一些东西。把小陈的医药费补齐了吗？医药费已经有人交过了，不过少爷，小陈说有个叫安安姐姐的人在找您。小陈认识安安？小陈还说，安安姐姐在找一个拿着玉佛的大哥哥。去医院。可是老爷子的寿宴就快开始了。去医院，现在。傅少。嗯。哟，哪来的不长眼的，吊凯子都吊在长费身上去了。这位夫人，我想你可能是误会了，我是来参加老爷子寿宴的。这可是傅家的家宴，我怎么从未见过你？您当然没见过我，我是沈木安。我大嫂失踪四年了，竟然这么突然就回来了。这些事儿，傅艺涵会和你们解释的，我就不打扰了。你，起来，把这个猫牌给我赶出去！你，你想干什么？一个傅艺涵找来的冒牌货，就算他在这里。我也照样能把你丢出去。冒不冒牌货，你说了不算。来者是客，这就是你们傅家的待客之道。今天可是老爷子的寿宴，不能让你们在这里兴奋作乱。我是沈家的大小姐，也是傅艺涵的太太。你们这样，就不怕艺涵知道？你个冒牌货也敢自称沈家大小姐？沈大小姐出身名门，怎么可能看得上傅艺涵这个瘸子？你就这么死心塌地的帮着傅艺涵骗人？就算是傅艺涵愿意护着你，他一个废人能掀起什么风浪？你跟着他，不如跟着我。起来，你这是做什么？妈，你放心，这人我要定了，我绝对不会让他打扰爷爷的清静。别搞出什么事来。当然。来人！你想干什么？放开！放开我！傅少，二少把安小姐带走了，你要亲自去救她吗？不必，你安排人就好。傅先生，您怎么来了？徐院长，你是不是见过安安？是的，安小姐一直拿着一张玉佛的照片在等人。哎，那玉佛和先生手里的一模一样。他在哪？哦、呃。这个我不太清楚，他最近没在孤儿院。安、啊、安，原来你也在找我，原来你没有忘记我。院长，您手里有没有安安的照片
，这么多年我也一直在找他。哦，有。中尉，加派人手，我要亲自去救他。快！傅二少，傅大少老师知道你这么做，我会放过你的。你觉得他会来救你？傅以涵是傅家最不中用的瘸子。那你这样对我，沈家，沈家也不会放过你的。沈家。我还真不怕你是沈家大小姐，啊，毕竟沈大小姐逃了这么多年，死在了哪里，又谁会知道呢？不可能，傅一涵不会不管我。看来你还没有心思啊！傅一涵就是个没本事的废人，他怎么救你？是靠他嘴吗？还是他瘸了的腿呢？不要，不要，不要碰我！不要放开我！别碰我！别碰我！放开我！我别碰我！放开我！放开我！放开傅一涵，你疯了！傅启伦，她可是我的太太，谁给你的胆子动她？你这个瘸儿的废人，有什么资格在我面前叫嚣啊？看来二少是喝醉了，你们帮他清醒一下。嗯诸位，动手！啊！啊！啊！诸位，我的好弟弟受伤了，让我去看看他伤到哪了。傅启伦，你清醒吧！啊，傅一涵，我错了，你先放开我，大哥，大哥，我我错了，我我真我再也不敢了！啊啊！傅一涵，你真是个疯子！动我的人，你不早该想到这个结果吗？你等着，我一定把这件事告诉爷爷。是吗？你要告诉爷爷，你觊觎你的大嫂，对沈家大小姐图谋不轨吗？什么大嫂？这不过就是个来路不明、勾引我的贱人！啊啊！傅一涵。傅启伦，要是再让我听到你对他一句不听，就不是一只手这么简单了。安小姐，您在找这位？安，安，少爷，医生说沈小姐没有大碍，就是惊吓过度，很快就能醒了。吩咐下去。
，要用最好的药，一定不能有任何闪失。是，少爷，你真的觉得她是沈大小姐？沈大小姐怎么会是这样见钱眼开的人？扮演傅少的未婚妻。传闻中，傅家那种严重，傅少又不受宠，我可不能害安小姐去当这趟浑水。院长。啊。先生，我正要问你，你确定这个人是安安吗？先生，我正要和您说呢，那个照片是我弄错了。来找您的那个人不是安小姐，她不是安安，是，都怪我老糊涂了。沈姑娘就来过一次，我把她和安姑娘的长相给弄错了。院长，这话说的可是真的？千真万确，是我认错了人，真是不好意思。我能把钱拿走了吗？也是，安安怎么会变成这种见钱眼开的人？我知道了。走吧，先取爷爷的寿宴。安安，大哥哥。安安，大哥哥。大哥哥，不要走。大哥哥，不要走！安小姐，你终于醒了。傅先生说，如果您身体能坚持得住的话，希望您出席今天的宴会。我怎么会做这么奇怪的梦？小时候救我的人，怎么可能是傅一涵呢？好，我知道了。要是能帮傅少演好戏，再找他打听环宇总裁，应该会容易一点吧？连自己老婆都看不住，还敢在寿宴？你是嫌把老爷子气得还不够吗？二伯母这话就说错了，一涵今天就是带我来给爷爷贺寿的。不可能。这沈小姐昨天还没找到，今天爷爷要公布傅家的家主了，他就回傅家，他就回傅家。就是，傅一涵，这一定是你在外面找的冒牌货。沈家大小姐一直在国外，竟不知道什么时候回国见了二伯母和堂弟。你就是算准了，我们没见过沈家大小姐，去请沈家人也来不及了。这一切不过是你的精心算计罢了。爷爷特意吩咐过，不能怠慢了安安。要是被他老人家知道你们现在做的事，你们猜，爷爷会不会生气？傅一涵，我劝你不要胡说八道啊。我们走。妈，这个女人一定是个冒牌货，我们不能让傅一涵得逞。趁着她不在傅家，你回去负债，看能不能找到什么线索傅一涵，这次我看你还怎么狡辩！大哥大嫂
还真是恩爱啊。那当然了，二弟你不懂，我和你大哥小别胜新婚，感情当然更好了。既然感情这么好，那大嫂这四年为什么连个消息都没有呢？这个就不劳弟弟费心了。我跟我老婆聊天，还要向你汇报。傅一涵，我不和你争。等爷爷来了，看你还怎么狡辩。你们两个。又在吵什么？爷爷，我看大嫂来了，想跟她聊聊天，没什么，没什么其他意思。这是，沈家那姑娘。爷爷好，这四年我一直在四处学医，想要医好一涵的腿，这才没回傅家，还望爷爷见谅。算了。当年你们的婚事儿办得太仓促了，只要你安心陪在一涵身边就好。爷爷放心，我以后一定会安安心心的陪在一涵身边的。好，好，好，这才是我傅家的好儿媳。有你在身边，相信一涵的腿很快就会好起来的。爷爷。这是安安给您带的百年人参，好，真是个孝顺的好孩子。等一涵的腿好了，你再争取给我生个大胖孙子。<笑>到时候想要什么，爷爷呀都答应你。谢谢爷爷。够了。傅一涵，你想和这个女人拼一夜到什么时候啊？启伦，怎么这么跟你大哥大嫂说话？我有证据，我有证据，这个女的根本就不是沈大小姐，是傅一涵找来的冒牌货。傅一涵这是怎么办事儿的？连个合同都没签好。爷爷，这个就是我们夫妻之间牵着玩的。不愧是花一百万请的演员，都死到临头了还敢嘴。一涵，这到底是怎么回事？爷爷，今天是您的寿宴，这些不开心的事，我们就先不提了吧。他当真？不是沈家大小姐？我就说嘛，一个瘸子，还想让首富的女儿嫁给自己，真是白日做梦啊！傅启伦，你闭嘴！爷爷，他让傅家蒙羞四年就算了，这么大的事情他都敢瞒你，你还要偏袒他？一涵，你能跟我去沈家把婚退了？我们傅家丢不起这人。什么？我这婚这么轻易就离了，可为什么我竟然会难过呢？爷爷，我不会和沈大小姐退婚的。好，既然你还想着沈家丫头，那你就不要认我这个爷爷了。来人，给我把这个冒牌货丢出去！爷爷。我这辈子没有求过您什么，这次算我求您，别取消婚约。爷爷，不要犹豫了，我现在就把这个冒牌货处置了。不行，要是被赶出了傅家，恐怕我就再也见不到傅一涵了。好不容易查到大哥哥是环宇总裁，我不能就这么放弃了。爷爷，一涵没有骗您，我真的是沈家大小姐。怎么可能？你要真的是沈家大小姐，那为什么傅一涵还要这样求爷爷啊？慢着，沈家那丫头虽然我现在没见过，但是小时候我和她有过一面之缘。她的脖子有一块，蝴蝶状太紧。好啊，沈大小姐，你敢给我们看？
还是说你的胎记不会消失了吗？怎么办？启伦，送客，走吧，大嫂。放手，我自己来。这胎记，我见过，这孩子竟真是沈家那丫头。启伦，你真是胡闹！你大嫂好不容易回来，你竟然当众怀疑她的身份！爷爷，这不可能！她要是真的是大嫂，傅一涵怎么会和她签合同？怎么，你真以为你大哥是废物典型？找个借口给你嫂子点零花钱都给不起了吗？二公子，我早就说过了，这只是我们夫妻之间的事儿。倒是你，这合同你是从哪里找到的？爷爷，这是我无意中捡到的，捡到的，无意的。那你今天欺负安安也是无意的吗？傅一涵，还有前几天，你打了郭老板。得罪了富氏的大老板，富氏这几年在你的带领下已经败落的差不多了，你是要把富氏往死路上带吗？你是要把富氏往死路上带吗？爷爷，爷爷，我没有，爷爷我没有啊！够了，你明天开始不用去公司了，在家里好好反省。爸，今天可是您的生日，何必发这么大的火？傅家出个这么不争气的东西，我能不生气吗？启伦就是一时糊涂，我后会改的。您气坏了身子骨，可就不好。爷爷，我错了，我再也不会犯了啊！爸，启伦比叶寒小，这伤残上的事情也不说，多教教弟弟。二伯母这话就说差了，傅启伦可是说了，这几年不让我碰傅氏，他一定能让公司利润翻倍。年轻人连点心气都没有，死气沉沉的，叫什么年轻人？那您这话就说对了一半。心气儿高和吹牛可不是一回事儿。你好了，好好管好你儿子。知道了。那公司的事，你要不要再考虑考虑？公司的事儿，以后就让易涵来管。富家家族的位置也交给易涵。爸，就这么定了。要是再出现什么幺蛾子。那别怪我手下不留情。沈小姐好不容易回一趟傅家，这段时间我和启文也搬过来吧，咱们一家人啊，好好热闹一下。爷爷，还是算了吧，一大家子人住在一块儿，我怕吵得您难受。沈小姐的家子还真大，这四年前你一声不吭的走了，四年后还要跟我们富家人划清界限。安安和家里人还不太熟，这件事过段时间再说。怎么，沈小姐是看不起富家，还是有什么事怕被我们发现？住就住，只要二伯母不嫌我烦。丫头，你就直接住在傅家吧，你的东西，易涵会让人安排的。好
傅少，你一直盯着我看干什么？看得我这心里怪害怕的。你身上怎么会有和沈大小姐一样的胎记？你身上怎么会有和沈大小姐一样的胎记？我之前去沈家打听过沈大小姐的事情，所以就伪造了这个胎记。你的胎记是伪造的。傅少，要是不相信的话，可以自己来检查一下。傅一涵，我在赌你是个正人君子，可不要让我看错人啊！滚！今晚我去别的房间睡。哎，傅少，我跟你打听一个人行吗？我跟你打听一个人行吗，安小姐？我认为你在我面前应该没有讨价还价的资本吧。反正老爷子现在认为我就是沈家真正的大小姐，傅少，你也不希望沈大小姐再次失踪吧？你在威胁我？我不敢。我跟你保证，以后我百分之百配合，我也不要钱了。我只想跟你打听一个人，行吗？说来听听，环宇集团的总裁，你认识吗？又是一个想要飞上枝头变凤凰的。安安，这样的人，真是不配和你拥有同一个名字。哎呀，我跟你保证，不会让你白帮忙的。那你倒是说说，你能给我什么？嗯，富少想要什么？哼，我想要。我想要和沈大小姐见一面。奇怪，我和这个富少难道有什么渊源吗？他为什么就这么想见我？他为什么就这么想见我？如果你能找到环宇集团的总裁，我就让你跟沈大小姐见一面。沈小姐，我们之间的关系还没有熟到你能糊弄我吗？我没有骗你，我真的能让你们两个见一面。我找了他四年都没有找到，你又怎么可能找得到？你不信我？是我太心急了，等我取得了他的信任再说吧。哟。这沈小姐就是这么当富太太的呀，到现在还没起来。爷爷，这是我特意为您炖的药膳，能清心祛烦的。谢谢丫头，老爷子我眼下正需要这一口呢。二伯母也来一点吧，我看您总生气，您这脸上啊，比昨天又多了两道皱纹。哼，既然是安安的心思，你这个做二伯母的，还是收下吧。爸、啊，既然是晚辈的心意，那还是收下啦。爸，仅凭一个胎记，你就确定了他的身份，您就不怕他是另有手头吗？那个胎记，我二十年前就亲眼所见，怎么会有假？二伯母，你的意思是爷爷老糊涂了？没有那个意思，只是天底下长得像的人多了去了，何况一个胎记呢？况且，他要是对你好不利呢？二伯母，你说错了，家人怎么会对一涵不利呢？是，但小心点，总归没错。够了，够了
，以后傅斯和易涵的事儿，你不要再管了。这段时间先给傅老爷子养养身体。万一知道我哪天走了，还和傅一涵取消了婚约，伤了他的身体就不好了。太太，您都帮老先生熬了一周的药膳，这些小事交给我吧。这东西要看火候和药材配比的，当然是要我自己来最好啦。太太，您真孝顺。有您这么好的妻子，大少爷以后的日子就好过多了。傅一涵，他日子很不好过吗？是啊，因为腿不方便，少爷一直不受家族的重视，只有老先生护着他。四年前，太太不辞而别，整个江城都知道了。是我多言了。安、啊、安，我找到玉佛的主人了。韩之，你说你找到那个人了，他是谁？我前两天和环宇有个合作，和他们的总裁开了个远程视频会议，看到他手里有个玉佛，感觉和你跟我说的那个很像，就来问问你。环宇的总裁？是啊，这个人是五年前突然冒出来的，一年时间就把环宇做到了江城的头部。那你能让我跟他见一面吗？这个人资料很神秘，这么多年都没有人能找到他的身份。我们公司最后也没拿到环宇的投资。好，那我再想想办法。好，我让人把他的资料给你送来了，你先看看还要我查什么。嗯，谢谢你。贱人，我看这些里还能有什么办法？环宇集团那件衣服，我似乎见过谁穿过。妈，这是二伯母的声音。爷爷怎么了？爷爷，妈，你怎么了？快醒醒，你别吓我！爷爷怎么了？怎么会突然晕倒呢？滚开！你这个扫把星！一涵，一涵，这个贱人竟敢下毒害爷爷！一涵，这个贱人竟敢下毒害爷爷！不可能，我选的都是温和滋补的药材。爷爷的精神明显比前几天好了，我怎么会害爷爷呢？亲眼看到爸喝了你的药后倒在地上的，你熬的毒汤还在这里呢。二伯母，你先别激动，先让我看看爷爷。钟诺，我不能再给你机会害爸。一涵，你相信我，我是不可能害爷爷的。相信你，一个来路不明的女人，有什么可信的？我才离开厨房几分钟，爷爷就倒下。这里面下的一定是烈性的药，一涵，你再不让我看爷爷，爷爷很可能就没命了。一派胡言，一涵，快打电话给医院，赶紧让医生过来。张妈已经在给医院打电话了，先让安安给爷爷看病。傅一涵，傅家怎么养了你这么一个没良心的白眼狼？二伯母，我做的事后果由我承担，你要是再耽误一秒钟，我一定如实向家族汇报。
，到时候追究起来，你担当得起吗？让开！啊！吓人了！吓人了！一涵，我已经把爷爷的毒血逼出来一半了，赶紧送医院，还能有的救。好。我就知道你这娘们没安好心，连爷爷都敢害。一切得等爷爷醒了才能下定论。你们急什么？起来，快把这个贱梯子带走。好死，等你大哥和医生沟通完。可就没机会下手了。谁敢动我？爷爷的事有蹊跷，你们别想冤枉好人。冤枉？冤枉什么？亲眼看见爸喝了你的药后倒在地上了。那药是我熬好放在厨房的，谁都能碰。一定是有人在药里动了手脚。一定是有人在药里动了手脚。你想说是我害了爸是吧？谁准你在这里胡说八道的？二伯母这么激动，难道这里面真的有什么隐情？沈默安，你给我住口！你们是心虚了吗？我要是想下毒，我有一万种方式不被你们发现。我为什么要下在我亲手熬的药里面？谁知道你怎么想的？总之，老爷子晕倒，跟你脱不了干系。好，要是我熬的我脱不了干系，那那天在傅家里的人谁都能碰到药，你也一样脱不了干系。贱人，还敢血口喷人！启仁，趁着傅一涵去签字，尽快动手吧。死，我就没办法开口说话了。好，你要干什么？我。<咳>给爷爷下楼的人是你，对不对？是我又怎么样？等你死了，再来跟我争吧。<笑>你们别过来，我爸要是知道你们这么对我，不会放过你们的。这小电梯子还在说话，以为我们不知道他是个冒牌货。沈小姐，可惜呀、啊，还不知道你叫什么名字，你就要变成一具无名女尸了。放开我！大嫂，你可不要怪我，要怪就只能怪傅一涵那个扫把星找上了你。我，我可是沈家大小姐。你们要是碰我一根手指头，你们副驾就完了。沈小姐，<笑>你现在说什么都没用啊！你要是实在觉得冤枉，就留着话去跟阎王爷说去吧。嗯。你要是实在觉得冤枉，就留着话去跟阎王爷说去吧。嗯。<笑>您放心，伤害您的人，我一个都不会放过。傅少、太太、二少爷他们不见了，愣着干什么？还不快去找！是。沈默安小姐，再见了。<笑>
傅少，已经安排好了。您的行踪没有泄露，所有人都以为你昨晚一直守在老爷子的病床前。傅家那两个败类呢？被送到了医院，他们加派人手，去好好看着夫人。是。大哥哥，大哥哥，不要走。总算醒了。哎，你这是做什么？你才刚醒，可不能到处乱跑。昨天救我的那个人呢？昨天救你的就是我们顾医生呀。护士说夫人快醒了，给夫人买些粥过去。大哥哥，我总算找到你了。这位病人，救死扶伤是我们医生的本分，你不用这样。你不记得我了吗？你先好好休息，我先走了。顾医生，你和那个病人认识？不认识。还有小杨，治病是我们的本分，下次不要把“救人”这两个字放在嘴边。好，没事儿。等我找到机会和顾医生说清楚。他会想起我的，傅先生，你怎么来了？周卫说你住院了，发生了什么事了？我找到害爷爷的人了，我找到害爷爷的人了，是谁？是傅夫人，你难道不惊讶吗？我在傅家生活了二十几年，难道我还不知道他们是什么样的人？你脖子是怎么弄的？傅夫人想害爷爷，想找个替死鬼把这件事情赖在我的头上，所以才对我下了手。你说是二伯母要害爷爷，你有证据吗？我会找到证据的，傅先生。这段时间。你能不能保护我的安全？好。奇怪，怎么感觉傅少今天说话冷冰冰的？傅少，我给沈小姐买了甜咸两种口味的粥，你说她喜欢喝哪种啊？丢了，别给她喝。为什么？她没良心。哟，大哥在呢。你来这里做什么？这不听说弟妹住院了，我来看看弟妹。她刚醒，情绪还不稳定，你不要去打扰她。她已经醒了。是，你怎么这么激动？她没胡说什么吧？说了。大哥，你可千万别信啊！这女人一天风言风语的，指不定根本就不是你老婆。多谢堂弟关心，医生说他过度惊吓伤了脑子，又吸入浓烟，忘记发生了什么。是吗？那就好。大哥，他把爷爷害得那么惨，不如我们现在把他赶出傅家。他好歹是沈家的人，在事情没有查清楚之前，谁都不能动他。药可是他亲手熬的，不是他还能是谁啊？大哥，你不会偏袒一个外人吧？
我只是不希望错杀无辜，毕竟当年我爸妈的车祸，爷爷不也说了吗？不能怪二伯母。傅一涵，你在胡说什么？看来你的脑子是真的伤脑了。我的话你听不懂吗？你这个混账，爷爷都被他害死了，你还要袒护这个贱女人？二弟，爷爷的事情还没有下定论，你不关心爷爷的身体。反而着急处理我太太，要是让爷爷醒来知道了，会怎么样啊？我，我只是想尽快给爷爷报仇。好啊，既然二弟这么有孝心，那不如等我抓到了凶手，交给二弟亲自来处置，怎么样？凶手，凶手不就在这里吗？凶手是谁？不是你一句话就说了算的。他现在是我傅一涵的太太，不管是谁要动他，我都不允许。傅一涵，你有什么资格命令我？傅氏现在是我的，你们母子俩要是还想继续花天酒地的话，最好给我安分。周卫，我们走。出院了不好好休息，在家乱跑什么？我去工作。工作？嗯，我在医院找了份工作，方便照顾爷爷，还能查清楚真相。我看是为了方便去找那个顾医生吧。好了，我要迟到了，不跟你说了，拜拜。周卫，立刻把那家医院收购了。顺便都备些礼物送到医院前台，就说是给夫人的。好的，总裁。爷爷，我们是来接您出院的。这就对了，看到你们两个在一起，爷爷看了心里高兴。爷爷，你就放心养好身体，不用担心我们。我和易涵好着呢。爷爷，那天昏迷前到底发生了什么？唉，那天我在看报纸，苏兰就端着安安熬的药过来，我喝了以后就晕倒了。你们放心，我。心里有数，一涵，你和安安年纪也不小了，什么时候要孩子呀？生，立刻就生，我一定尽快让爷爷抱上大孙子。好，好，好。<笑>其实呀、啊，这小子、啊、姑娘我都喜欢。最好是生个像你一样的姑娘。这小子要是像易涵，哎呦，俺的那个娘啊，怪不得头疼死啊！好，好，好，都听爷爷的。对了，你们快去准备啊！啊，不用这么急吧？爷爷，哪里有说生就生的呀？你们在说什么呢？是安安的爸爸要和我们见一面。什么？怎么了？有什么问题吗？怎么办？不仅逃婚，还四年杳无音讯，被我爹抓到，还不得闹起来？没事，没事，去吧。怎么心神不宁呢？是在想沈伯父的事吗？是啊。你放心，我会安排好人提前结下沈伯父，再找人假扮伯父参加宴会，到时候不会出问题的。能行吗？
当然可以，只是要找一个和沈伯父长相、身材都差不多的人，包在我身上，我保证给你找一个跟沈朝明一模一样的人，连他女儿都认不出来的那种。你要找谁？假扮我。爸，你怎么来了？沈伯父是你爸爸，啊、我看你是吃满硬了。这四年你躲到哪里去了？爸，疼。你现在知道疼了，你知不知道这几年我的心有多疼啊？我错了，爸。要不是有人说在医院里见着你，我到现在也不知道你跑到哪里去了。回去给我跪在池塘里跪三天。好，跪，只要您能消气，跪一百天、一千天都可以，好吗？不好意思啊，富少，我骗了你了，我真的是沈母安。安、啊，你还记得我吗？一涵。你的腿没问题吗？是我父母早亡，那是我为了在富家生存装的。你认识我？你真的不记得我了？你是我一直在找的大哥哥。你记得我就好。怎么会呢？那环宇总裁的手上为什么有一枚一模一样的玉佩？我就是环宇的总裁。一涵，你怎么一早没有告诉我？怪我没有早点认出你是沈家大小姐，我一直以为你是个普通的女人。<咳>这还有人呢，富家小子，我这次回来是想取消你和安安的婚约。不可以！既然你们两个情投意合，那我这个做长辈的自然不会半打鸳鸯。你们的事情自己解决吧，去看看傅老爷子。安安，既然你回来了，从今以后再也不会让任何人欺负你了。一涵，张妈和我说过。你在富家的处境很艰难，你放心，沈家以后会给你撑腰的。你忘了，环宇可是我的。韩芝给我看过环宇的资料。玉涵，你是怎么做到的？这很简单，毕竟我要娶的是这个世界上最好的女人，不然怎么能配得上你呢？嗯。傅启伦母子的事儿，是时候清算了。走。怎么今天没有见那里大哥？他得罪了沈家，又是一介废人，恐怕没有什么机会翻身。一大早的，二伯母，什么事情这么开心呀、啊？一涵，你的腿是什么时候好的？傅一涵，你个没良心的，亏得爷爷这么对你，你竟然装瘸子骗人！我没良心，你们恐怕是最没资格说的吧？一涵，你什么意思呀？当年我爸妈的车祸，二伯母，你真的不知情吗？你爸妈的事都是意外，我怎么会知道？当年是你打电话让我们全家去接你，还有那个货车司机，他酒精过敏，怎么可能会酒驾？傅一涵，你怎么和我妈说话的？就是这样对待你长辈的吗？二伯母要是心里没鬼，怎么不敢跟一涵对峙？傅家家事，你一个外人也配管？富家家事，你一个外人也配管？他现在是我太太，你有什么资格说他？啊！一个逃了几年的未婚妻
，能和你待几天啊？哼，到时候你被赶出傅家，他转头就跑了。我和易涵感情的事儿，你们没资格管，还是让二伯母好好说一下二十年前的事儿。二十年前能有什么事啊？不过就是傅易涵疑神疑鬼罢了。二伯母，我在傅家隐忍这么多年，你不会真的以为我手上没证据吧？傅易涵。那个货车司机认了罪，这件事早就盖棺定论了。你还赖在我身上是什么意思？就是，傅一涵，别以为你娶了个千金大小姐，就有资格在我们面前指手画脚了。就是，只能怪你爸妈命不好，又要赖在我身上。哼，是我忘了，你们根本不知道悔改。我找到了当年的司机，他把一切都交代了。阿伯母。没想到啊，二伯母，你砸了也没了，我已经听到了，那就是你的声音，一派胡言。当年明明是我弟弟去找的人，怎么会有什么录音？你在胡说什么、啊？不是的，我刚刚就是一时失言。是吗？不过二伯母，这些年给你和你废物儿子擦的那些屁股。就告诉你们进去，你是什么意思？二伯母，这一切都是你们咎由自取，是你们亲自把这一切交到了我的手上，不是吗？傅一涵，这个不孝子孙，你怎么和自己长辈说话的？傅启伦，你脑子不清醒，我这个做大哥的就好好教你做人。啊！启伦，启伦。啊！来人！将傅启伦和秦淑兰的资产冻结，啊，逐出傅家，再把证据交给警察，让他们这一辈子在监狱里反省。带走，傅一涵。傅先生，等了这么多年，终于娶到我了，你有什么感受吗？感觉就是。有老婆真好，你不能这么敷衍我。好，婚礼已经让人准备好了，还有婚纱是你最喜欢的设计师设计的，还有钻戒也是我亲自去拍回来的。老婆大人还有哪里不满意的吗？说出来，我都尽量满足你。嗯，那我得好好想想。随便想，只要是你想要的，我都满足你。嗯，不用那么麻烦，就我们两个人就好。嗯，今天晚上有流星，你就在流星下和我求婚吧。哎、啊，傅雨涵，你还没答应我呢。好啊，这才结婚第一天，你就不听我的话了。回老婆大人，我是在想用什么誓词向你求婚呢？走吧